El crimen violento cobra otra víctima en California y deja destruida a una familia de migrantes guatemaltecos. Esta vez se trata de Jenner Ramírez, quien desde hace 14 años se ganaba el sustento vendiendo maíz y hielo raspado en las aceras de un vecindario de Long Beach. Durante un tiroteo entre maleantes, una bala perdida alcanzó al popular vendedor ambulante, padre de dos hijos, y truncó su vida a los 37 años. Y es que California, sobre todo por el aumento de los asaltos agravados, tiene la triste distinción de ir contra corriente de otros estados del país donde el crimen violento ha disminuido desde el fin de la pandemia. Mientras tanto, el departamento de policía de la localidad de Murrieta, también en California, ha desatado la polémica al publicar estas fotos de presuntos delincuentes con el rostro tapado por una carita de muñeco de Lego. Sus agentes policiales dicen que lo hacen para ser transparentes con la comunidad y al mismo tiempo cumplir con una nueva ley estatal que prohíbe difundir fotos de personas acusadas de delitos no violentos. Vamos a analizar estos temas desde todos sus ángulos con nuestro panel de analistas y voy a comenzar con las buenas noches preguntándoles el aumento del crimen violento en California es, es el resultado de, de políticas liberales, ¿creen ustedes eso? Arranco contigo. Yo creo que no puedo decir específicamente que necesariamente es por las políticas liberales, porque, por ejemplo, estamos hablando de un aumento en el crimen violento, más, por ejemplo, que algo que vemos mucho en California son estos videos que se hacen virales cuando van varias personas a una tienda a robar. Eso no es considerado crimen violento. De hecho, se ha disminuido en los últimos meses. Así que el crimen violento, otra cosa que también eh, es un punto que dicen los republicanos, es porque ya no tienen que pagar fianza en la ciudad de Los Ángeles. No, se ha comprobado que menos del 3% de las personas que han tomado ventaja del hecho de que no le están cobrando a personas de escasos recursos eh, esta fianza, que estas personas, menos de 3%, vuelven a cometer crímenes. Así que yo creo que tenemos que ver exactamente qué es lo que está ocurriendo en California, pero no puedo decir necesariamente que es específicamente uh -huh. por estas leyes, porque estas leyes son para crímenes que no son violentos. Uh -huh. Así que no puedo decir que son por las, por las, por las políticas más liberales que están establecidas en California. Frankie, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, pero no has dicho lo contrario tampoco. No has dicho que no es por, por eso. eso. Tengo, ya es un hay, hay, que esperar, hay que esperar, hay que esperar qué dicen los expertos que van a estudiar ya, esta situación. Ya eso, es un, ya eso es un triunfo para mí. Ya es un triunfo para que mí. Que no lo descarte. Claro que no lo descarte, porque por supuesto Soy que existe objetiva. una correlación. <risa> eh, a ver, California podrá ser, es un caso de estudio muy interesante, porque mientras el crimen aumenta, ellos cierran cárceles. Es un caso verdaderamente interesante. Y de hecho, todos los números, estadísticas y reportes que tomamos de California, que todos son alarmantes, aún así hay que considerar que California ha tenido como política durante los últimos 10 años disminuir o reducir los crímenes graves a crímenes menores, las felonías a crímenes menores. Ha sido una política de Estado. Y por supuesto que tiene consecuencias. Las personas trabajamos y funcionamos por incentivos. Aquellos que no tienen un un código ético o moral tan sólido y fuerte como nosotros y ven que sí tienen el incentivo, por ejemplo, de causar crímenes de propiedad, que esos han aumentado, robar automóviles, que esos han aumentado, o los crímenes violentos, que esos han aumentado, pero que la condena o la pena no es tan fuerte, no es tan severa, pues evidentemente genera el incentivo en un grupo de personas malas en cometer crímenes y es producto de una ideología y es la ideología progresista que no solamente va por las leyes sino por lo que buscan sus fiscales uh -huh. sus fiscales creen que los criminales no son sí. personas que han cometido un error y deben pagar sino que son víctimas de un sistema opresor que merecen segundas terceras cuartas y quintas oportunidades déjenme preguntarles por lo por el siguiente gran tema de, de, de esta noche y es el de la identidad de los detenidos Estamos viendo cómo en California están poniéndole caritas de emojis, que me parece algo extraño. ¿no? Absurdo. Pero quiero saber qué sienten ustedes de que a un presunto delincuente le pongan una carita de un emoji. Yo creo que precisamente la palabra clave que mencionaste es presunto. Y cuando yo me enteré de esto, a mí sí me dio un shock hasta que leí por qué se está haciendo, porque qué es lo que te dicen y qué se supone que se establece en los Estados Unidos. Tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. No eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, digamos que hay una equivocación y a mí me llevan arrestada. A mí me van a publicar esa foto que nunca más se va a volver a quitar del Internet. Y puede que a mí me absuelvan, se, se 
cometió un error que se comete muchas veces. Hay personas en los Estados Unidos que pasan décadas en la cárcel hasta que una simple prueba de ADN dice, ups, nos equivocamos. Sí. Quiero terminar mi punto, por, por favor. Entonces yo digo, es cierto, somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario y yo creo que eso en crímenes que no son muy graves es algo que se, definitivamente se debe considerar. Tienes un mugshot de Donald Trump en tu escritorio, eso para que la audiencia lo sí. sepa, así que y también hablas de la presunción de inocencia cuando dices que Donald Trump siempre es criminal pero no quiero hablar de Donald Trump lo es? el día de hoy lo que sí quiero hablar es que nosotros en una sociedad tenemos un contrato social y las personas que son sospechosas, sí, porque la presunción de inocencia existe, de cometer un crimen, van por un determinado proceso, son arrestadas, reciben unos cargos y tienen su oportunidad en, ser, en defenderse a sí mismos y tener un abogado, es excelente. Pero nosotros, como comunidad, porque sí, somos una sociedad, yo soy profundamente individualista, pero al final somos una sociedad, que es la suma de individuos, tenemos el derecho de saber quiénes han tomado decisiones y actos que van en contra de la ley, no solo por nombre, sino incluso también por imagen si eres tan valiente como para cometer un crimen, por supuesto, presuntamente, también has de ser valiente de exponer tu imagen. Y, sí se le si quiero, quiero que me ayuden a entender una cosa. ¿Creen ustedes, creen ustedes, su expediente que, queda limpio. ¿Creen ustedes que una persona eh, va a evitar o no va a querer a cometer un delito si tiene la certeza de que su fotografía no va a aparecer? Yo creo, yo creo que, eso, que eso depende y quiero regresar a, a la presunción de inocencia porque él hace un... tu punto es totalmente válido, sin Gracias. embargo yo digo, y si soy inocente, y sí, puede que sí, que se me quiten todos los cargos pero, pero, y yo salga pero, libre, quiero, pero quiero y la sociedad y pero, el estigma pero, 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 de pero, la sociedad... Pero quiero, quiero, quiero irte sobre, sobre si el hecho de, que, de tener la certeza de que no van a mostrar mi fotografía puede llevar a que la gente cometa más delitos. Claro. Eh, mira, eh, Luis Carlos, hay leyes que me dicen que si yo me meto a una tienda a robar, yo estoy cometiendo un delito y que puedo pasar tiempo en la cárcel. Eso nunca ha detenido a un criminal de ir a cometer los delitos. Hay leyes que te dicen que si tú matas a una persona, si violas a una persona, vas a la cárcel. ¿Eso acaso ha detenido a las personas que cometen esos delitos de hacerlo? No. Son, son incentivos y por supuesto que no funciona en todas las personas de una misma forma, pero sí, son incentivos. Hay personas que hoy están eh, y van a California y roban menos de 950 dólares porque ahora es un crimen menor y no es un crimen mayor. De igual forma, nadie quiere su imagen expuesta, sobre todo cuando está relacionada a un crimen, así sea un crimen no violento. Es un incentivo, un incentivo más de muchos de los que California está elaborando para tratar de ser amigable con los criminales, que es al final lo que están haciendo. Y sí, la presunción de inocencia existe y tu preocupación para es algunos. válida, pero tranquila, tranquila, que si una persona es declarada inocente, su expediente queda limpio, pero queda el buscan estigma. su nombre, evalúan el caso y ven que está limpio. Pero hay un estigma que se queda en la sociedad, porque esos mugshots que se hacen famosos, claro. la gente te ve en sí, la calle, tanto te, te gusta a ti, lo vas a sacar de tu escritorio. No, no. Ah, de Trump, Trump dejémoslo por acá por ahora, por favor. Y, y vamos a seguir analizando este tema con el ex detective del Departamento de Policía de Los Ángeles, Moisés Castillo. Señor Castillo, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. Gracias por darnos algunos minutos. ¿Por qué la tasa de delitos violentos ha aumentado en California en los últimos años? ¿Cuál es la razón? Bueno, para mí es porque estos delincuentes creen que pueden hacer lo que quieran porque no hay consecuencias severas con los actos que ellos están haciendo. Es por eso que lo siguen haciendo y también no hay fianza salen de nuevo para cometer otros delitos otra vez y otra vez. Eh, ¿Hubo cambio en la legislación, en, la, en las leyes, en la aplicación de la norma que lleve a que los delincuentes se sientan de esa manera? Sí, por ejemplo, el gobernador uh, Newsom, uh, en lugar de aumentar las prisiones, cerró siete prisiones y dejó salir miles y miles de aquellos que ya estaban detenidos por homicidios, uh, asesinos, a, a violaciones, asalto sexual de, de, de niños, los dejó salir. Y, y por eso estamos viendo una, un, esta actitud de que puedan hacer lo que, lo que quieren. Ahora, déjame preguntarle sobre otra cosa que ha pasado en los últimos días y que ha llamado la atención en, en, en el marco de, de, de la seguridad ciudadana que estamos viendo en Los Ángeles. Y es, eh, ¿Qué opina usted sobre la práctica de colocar emojis, caritas de Lego, para tapar el rostro de presuntos delincuentes? ¿Qué le parece eso? Bueno, el departamento de la policía está utilizando estas caras de Lego para cumplir con una nueva ley estatal que les prohíbe publicar las caras de los, de los arrestados, los sospechosos, porque la, que, la ley otra vez quiere proteger 
a estas personas y no lo entiendo. Yo no estoy de acuerdo, pero sí estoy de acuerdo a uh, esta práctica porque está trayendo atención a este punto. No debe de ser así. Hay que mostrar la cara. Si ellos tienen el valor de ser un crimen, pues hay que saber quiénes son. Entonces, lo que le estoy entendiendo es que esto, en lugar de ser una medida que eh, sea mucho más dura para los delincuentes, lo que hace es darles otra ventaja a los delincuentes porque se les está protegiendo más de lo que normalmente o tradicionalmente se les protege. Es así, porque si el público se da cuenta que esta persona está cometiendo este delito, entonces podemos protegernos más. Y aún eh, quizás puede uh, prevenir crímenes en futuro, porque si una persona sabe que le van a poner su cara en todas las redes sociales, no lo va a hacer, quizás. De su experiencia, ¿qué debería hacer el, el gobernador Gavin Newsom para luchar contra el crimen en California de una manera más eficiente? Para mí debe dar el mensaje claro a sus fiscales de cada condado de aplicar todas las leyes y poner uh, cero tolerancia a un crimen y, y castigarlos. Es así, castigarlos, porque si los castiga, entonces no pueden hacer más crimen.